இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் பாக்ஸ் காலத்தை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் பாக்ஸ் காலம் டு கேரி ஏ லோட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் த எஃபெக்ட் லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் த்ரீ மீட்டர் யூஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ஃபார் த கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் சீட் வித் இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஃபோர் எம்எம் டேக் எஃப்ஓஏ ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் ஓகேவா இது ஒரு டிசைன் ப்ராப்ளம் இதில் வந்துட்டு ஏக்டார லோடு கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அதனுடைய லென்த் கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் த்ரீ மீட்டர் அந்த செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பண்ணுற கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீலுடைய திக்னஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அதனுடைய இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஃபோர் எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க ஈல்டு சென்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த சம்முக்கும் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னால் செக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு போன ப்ராப்ளத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எப்படி செக்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையல் செக்ஷன் இதில் வந்துட்டு பாக்ஸ் காலம்னே சொல்லிட்டாங்க அதனால் நம்ம பாக்ஸ் காலம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அவங்க ஒன்றுமே சொல்லாமல் கோல் ஃபார்ம் ஸ்டீல் காலம்னா நீங்கள் பாக்ஸ் காலம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பில்டப் காலம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் சார் எந்த லோடுக்கு பாக்ஸ் காலம் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த லோடுக்கு நம்ம பில்டப் காலம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாக்ஸ் காலமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் திக்னஸ் மட்டும் இவங்களே திக்னஸ் சொல்லிட்டாங்க அதனால் அந்த திக்னஸில் தான் போகணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஐஎஸ் எயிட் லெவனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன திக்னஸ் அவைலபிளோ அந்த திக்னஸில் தான் நீங்கள் செக்ஷன் அசியூம் பண்ணணும் என்னென்ன திக்னஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி திக்னஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த திக்னஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இன்டர்னல் ரேடியஸ் எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ரஃபாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் திக்னஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவங்க சம்பளம் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகேவா ஸோ அப்போ வர லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் காலமை டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் சரியா சரி இப்போ திக்னஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு காலம் சைஸை எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கூட அட்வான்டேஜ் என்னவாக இருக்குன்னா ஃபுல் செக்ஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு செக்கில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எஃபெக்டிவ் ஏரியா கண்டுபிடிக்காமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக சம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரையல் செக்ஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னா ஏரியாவை வச்சு தான் நம்ம செக்ஷன் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதில் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வருது வி நோ த ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா இதில் ஏரியா வேணும்னா லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ் லோடு எவ்வளோ சார் எடுத்துக்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ டன் இது வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் இருக்கிறதுனால இதில் ஃபேக்ட் ஆஃப் சேஃப்டியாக மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படியே தான் லோடு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதில் நான் எதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே போட்டுக்க அப்படின்னா ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ் த ஏரியா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ் திஸ் ஏரியா டு அக்கவுண்ட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஏன்னா சில போர்ஷன் வந்துட்டு இன்எஃபெக்டிவாக போயிடும் அப்போ பின்னாடி வந்துட்டு செக் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக எவ்வளோ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் டிவைடட் பை ஸ்ட்ரெஸ் என்ன போட்டுங்க பேசிக் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டுங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எஃப்ஒய் அதை போட்டுட்டு எவ்வளோ ஏரியா ரெக்கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஏரியா தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு மூணு ட்ரையல் வந்துட்டு ஸோ போட்டு பார்த்துட்டு எந்த திக்னஸ் திக்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன சைஸ் வச்சோம்னா இதை விட ஏரியா அதிகமாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணணும் சரி அதனால் லெட் மீ ட்ரை ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் இதில் ஒரு ட்ரையலாக ட்ரை பண்ணி தான் வர முடியும் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் ஸ்கொயர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் சைஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இதனுடைய அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும்னு சொன்னோம்னா நமக்கு இன்னர் ரேடியஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் எம்எம் ப்ளஸ் இன்னர் ரேடியஸ்னு என்னது அந்த டயக்ராமில் இன்னர் இது வரைக்கும் இருக்கிற இது இது தான் வந்துட்டு எவ்வளவு ஃபோர் எம்எம் தாங்க அப்போ அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும்னா இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அது கூட என்ன பண்ணணும் திக்னஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ நான் எடுத்துகிட்ட செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமெட்டிக்காக வரைஞ்சிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி சைஸ் இன்டர்னல் ரேடியஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இன்டர்னல் ரேடியஸ் எவ்வளவு 
ஃபார்முலா என்னது பி டி கியூ பை டுவெல் பி இன்ட்டு டி கியூ பை டுவெல் சார் பி டி ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் ஏ பவர் ஃபோர் பை டுவெல் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் பை டுவெல் ஸோ அவுட்டர் பாக்ஸு கிடச்சிருச்சு அதுலேருந்து எதை கிடைக்கணும் இதே மாதிரி நான் இந்த இன்னர் பாக்ஸுக்கு இதை கழிச்சிட்டேன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இது கிடைச்சிரும் இந்த இது வந்துட்டு எதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளாக இருக்குது செக்ஷன் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் போத் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா தான் இந்த லாஜிக் வந்துட்டு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இன்னர்னுடைய சைஸ் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனுடைய பவர் ஃபோர் பை டுவெல் ஸோ அப்போ இதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு நம்ம எடுத்த செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் நைன் நைன் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் செவன் எம்எம் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா கிடச்சிச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஸோ அப்போ இது நம்ம இங்கே போடும்போது எப்பவுமே என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில் ஐ ஒய் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா மைனர் ஆக்சிஸ் போடுறது தான் அது பக்கில் ஆகும் ஆர் ஒய் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இந்த ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்னென்ன தான் போடணும் நீங்கள் ஐ ஒய் ஒய் ஃபை ஏ ரெக்டாங்குலராக இருந்துச்சுன்னா சரியா ஸோ இப்போ ஐ ஒய் ஒய் வேல்யூ இது டிவைட் பை ஏரியா போட்டு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோன்னா எனக்கு வேல்யூ கிடச்சிச்சு வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ டூ எம்எம் ஸோ அப்போ ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் கிடச்சிருச்சு சரியா நெக்ஸ்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் வித் ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் வித் கண்டுபிடிக்கிறேன் வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் சரியா பாக்ஸ் செக்ஷனுக்கு அதாவது க்ளோஸ்டு செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு டபிள்யூ பை டி லிமிட் கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோனா ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பை ரூட் எஃப் இது எம்கேஎஸ் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க எங்கேனா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒனில் நான் அந்த பேஜுக்கு போகிறேன் ஸோ அந்த பேஜுக்கு நான் வந்துட்டேன் பாருங்கள் பிளான்ஸஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டு ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் டியூப்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் அப் டு டபிள்யூ பை டி லிமிட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பை ரூட் ஆஃப் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா ஃபுல் வித்து எஃபெக்டிவ் சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ இப்போ இது வந்து எம்கேஎஸ் யூனிட்லேருந்து நான் இப்போ இதை வந்துட்டு என்ன யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு டிவைட் த கான்ஸ்டன் வேல்யூ பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ இப்போ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் செவன் எயிட் டிவைட் பை ரூட் அப் இது எஸ்ஐ யூனிட்ல இந்த ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ எஃப் வேல்யூ வேணும் எஃப் வேல்யூங்கிறது வந்து பேசிக் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டி எஃப் ஒய் ஃபர்தர் வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் லெவன் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் ஸோ பேஜ் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா அளவுபுள் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ் பேசிக் டிசைன் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஒய் கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ அப்போ இதை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஒய் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்டீல் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் சில நேரத்தில் மாற்றி கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அதை சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிச்சு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் டபிள்யூ பை டி லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் செவன்ட்டி எயிட் பை ரூட் எஃப் ஃபோர் செவன்ட்டி எயிட் டிவெலப் பை ரூட் ஆஃப் எஃப் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னை இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணோன்னா வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிச்சு லிமிட் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் லிமிட் சரி ஆக்சுவல் எவ்வளோ சார் ஆக்சுவல் ஒரு வால் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு சைடை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் இது எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி நமக்கு என்ன தேவை ஃபிளாட் வித்து வேணும் இந்த கரு இல்லாத ஃபிளாட் வித்து வேணும் அப்போ இங்கே அவுட்டர் ரேடியஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு தேவையான ஃபிளாட் வித்து இங்கே இருக்கிறது கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ அது எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா டிவைட் பை திக்னஸ் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா டபிள்யூ பை டி எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வருது சார் நமக்கு எதை விட ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு பாருங்கள் இட்ஸ் கிரேட்டர் தன் த லிமிட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அதை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ லிமிட்டை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்ம எஃபெக்டிவ் வித் எவ்வளோங்கிறத எக்ஸாக்டாக கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரம் கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்
இப்போ டோட்டல் எவ்வளவு டோட்டல் நம்ம பார்த்தது எவ்வளவு டோட்டல் ஃபிளாட் வித் இது ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் எவ்வளோ மட்டும் வந்துட்டு எஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது போட்டோம்னா என்ன கிடைச்சிருச்சு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அதில் வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு ஒன் டென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸை கழிச்சிட்டோம்னா யூ கேன் கெட் த இன் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ அட் த மிடில் ஆஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எம்எம் அப்போ இந்த போர்ஷன் தான் இன் எஃபெக்டிவ் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ எஃபெக்டிவ் சொன்னீங்களே இப்போ மேலே எவ்வளவு கீழே எவ்வளவு அப்போ ஒன் டென் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இது பாதி மேலே பாதி கீழே இது ஒரு சைடு வாழுக்கு இதே மாதிரி எல்லா சைடு வாழுக்கும் பார்த்தோம்னா இன் எஃபெக்டிவ் போர்ஷன்ஸ் மிடிலில் இருக்குது எவ்வளோ வித்துக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எம்எம் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஏரியா எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணலாம் டோட்டல் ஏரியா நமக்கு தெரியும் டோட்டல் ஏரியாலேருந்து இந்த இன்எஃபெக்டிவ் எத்தனை பீஸ் இருக்குது நாலு பீஸுக்குரிய ஏரியாவை மட்டும் கழிச்சுட்டா போகுது ஸோ அப்போ டோட்டல் ஏரியா ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் எங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறோம் பாருங்க ஸ்டெப் ஒன் அலையே ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர்ட்னு சொல்லிட்டு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இது டோட்டல் ஏரியாவா இதுல இருந்து எதை கழிச்சிடலாம் நம்ம இன் எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் திக்னஸ் எத்தனை பீஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பீஸ் அப்போ நாலு போட்டுட்டா இப்போ கழிச்சிட்டோம்னா எஃபெக்ட் ஏரியா கிடைச்சிச்சு ஒன் டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ ஈக்வல் டு ஏ எஃபெக்டிவ் பை ஏ இது வந்து நம்ம எங்கே இருந்து எடுக்கிறோம் ஆஸ் பர் கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏ லெவன் பேஜ் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் இருக்குது பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் நான் போகிறேன் கியூ இஸ் த ரேஷியோ பிடின் த எஃபெக்டிவ் டிசைன் ஏரியா ஆஸ் நிர்மைன் ஃப்ரம் த எஃபெக்டிவ் டிசைன் வித் ஆஃப் சச் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஃபுல் ஆர் கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் எஃபெக்டிவ் ஏரியாவுக்கும் கிராஸ் ஏரியாவுக்கும் இடையில் இருக்கிற ரேஷியோ தான் நமக்கு என்னது கியூ ஸோ அப்போ ஏ எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு ஒன் டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராஸ் ஏரியா எவ்வளவு ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் போட்டோம்னா கியூ வேல்யூ கிடைச்சிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீல நமக்கு கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு அடுத்தது டெர்மினேஷன் ஆஃப் அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லோடு ஓகேவா இப்போ அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கேஎல் பை ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலுக்கு நமக்கு என்ன இப்போ மைனர் ஆக்சஸ் பொறுத்தா பார்க்கணும் கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் தான் நம்ம போடணும் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் தான் கரெக்டாக போடணும் அதுக்காக தான் அந்த ஒய் ஒய் சிம்பிள் போடுறேன் சரியா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் சிசி பை ரூட் கியூ கண்டுபிடிக்கணும் த சிசி பை ரூட் கியூ இஸ் நத்திங் பட் த கேஎல் லிமிட் கேஎல் பை ஆர் லிமிட் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆரே கேஎல் பை ஆர் லிமிட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ சிசி பை ரூட் கியூ வேணும்னு சொன்னோம்னா கியூ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ ரூட் கியூ போட்டுக்கலாம் அப்போ சிசினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா வி ஹவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் இன் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனுக்கு வந்துட்டேன் பாருங்கள் அவசியம் கிடையாது டூ பை ஸ்கொயர் இ பை எஃப் ஒய் டூ இன்ட்டு பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ வேல்யூ யங் ஸ்மார்லஸ் ஸ்டீலுக்கு எவ்வளோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் எஃப் ஒய் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சம்மளியை கொடுத்துட்டாங்க சரியா இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சோம் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அடுத்து சிசி பை ரூட் கியூப் ரூட் ஆஃப் கியூ வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ அதை நான் இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறேன் வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ கேஎல் பை ஆர் லிமிட் அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அவங்க சிசி பை ரூட் கியூப் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் சரி இது லிமிட் சார் அப்போ ஆக்சுவல் கண்டுபிடிக்க முடியல கேஎல் பை ஆர் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கேஎல் பை அது என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் இன் ஒய் டேரக்ஷன் ஸோ டேரக்டாகவே சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய் எக்ஸ்னு எதுவுமே சொல்லாமல் எஃபெக்டிவ் லென்த் அந்த காலம் வீஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீ மீட்டர் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் போவர் த்ரீ போட்டோம்னா எம்எம்ல வந்துருச்சு டிவெலப் பை ஆர் போடணும்ல ஆர் வந்துட்டு ஸ்டெப் ஒன்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ டூ எம்எம் ஸோ அப்போ இதையும் போட்டுருவோம்
சரியா இது மொத்தமா கால்குலேட்டர்ல அடிங்க அடிச்சீங்கன்னா அளவு சர்ஸ் கிடைச்சிச்சு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்போ அளவுகள் லோடு இந்த காலம் எவ்வளோ லோடு தான் சார் தாங்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா ஏரியா எவ்வளவு கிராஸ் ஏரியா தான் போடணும் ஏன்னா எஃபெக்டிவ் ஏரியானுடைய எஃபெக்ட் எங்கே அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃபார்முலா அளவு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலாலேயே அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எங்கே எஃப்ஐ போட்டால் என்ன போட்டுட்டாங்க க்யூ என்டி எஃப்ஐ போட்டுட்டு இங்கே எஃபெக்டிவ் ஏரியா கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த இங்கே எந்த ஏரியா தான் போடணும் கிராஸ் ஏரியா தான் போடணும் கிராஸ் ஏரியா ஸ்டெப் ஒன்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எவ்வளோன்னு பாருங்க நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு எவ்வளோ நம்ம வச்சிருக்கிறோம் தேவைப்பட்டதோட அதிகமாக இருக்கும் ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஒன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர்டை போட்டோம்னா நியூட்டன் ஒரு ரிசல்ட் ஏன்னா இது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் இது எம்எம் ஸ்கொயர் பட் எவ்வளோ பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டோம்னா கிலோ நியூட்டன் வந்துருச்சு எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி சைஸு செக்ஷன் வந்துட்டு எவ்வளோ லோடு தாங்கு ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிலோ மீட்டர் லோடு தாங்கு வர்ற லோடு எவ்வளோ தான் சம்பளம் கொடுத்துருக்கிற லோடு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோ மீட்டர் அதை விட இது அதிகமாக தாங்குது அதனால் அவர் டிசைன் இஸ் சேஃப் ஒரு வேலை இங்கே சேஃபாக வரல அப்படின்னு சொன்னோம்னா தே ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் த திக்னஸ் சார் திக்னஸ் சம்மலையே கொடுத்துட்டாங்க இந்த திக்னஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லோடு ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் சைஸை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணணும் சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி போட்ட பத்தில் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டுட்டு இதே கால்குலேஷன் திருப்பி போடணுமா இவ்வளோ எக்ஸாம் எழுதியிருந்தால் டைம் பார்த்தாது நீங்கள் என்னென்ன எழுதிருங்க ட்ரை த யூஸிங் த சேம் ப்ரொசீஜர் ட்ரை எ செக்ஷன் பார் ஹையர் செக்ஷன் ஆஃப் சைஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருங்க அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க பையனுக்கு ப்ரொசீஜர் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குது அவன் செலெக்ஷன் பண்ண செக்ஷனில் வந்து சின்ன மிஸ்டேக் ஆனதால் அவனால் வந்துட்டு தேவையான ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியல ஸோ அதனால் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துடலான்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா